বিশতম কাউন্সিলকে ঘিরে আওয়ামী লীগের জোর প্রস্তুতি কেন্দ্রীয় কমিটির আকার বাড়ার আভাস গণতন্ত্র ঘোষণাপত্র সাব কমিটি করে দিয়েছেন তারা কাজ করছেন 28 মার্চ কাউন্সিল অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছে যারা সংগঠনের মূল দায়িত্ব থেকেও দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন তাদেরকে বাদ দিয়ে নতুন ভাবে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করাটাই তো কাউন্সিলের লক্ষ্য ষষ্ঠ কাউন্সিলকে সামনে রেখে বিএনপির বিশেষ টিম মাঠে ত্যাগী ও দক্ষদের এবার মূল্যায়ন হবে আশা সিনিয়র নেতাদের কেন্দ্র থেকে এগারোটি টিম করে দেওয়া হয়েছে যারা বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে এই কাউন্সিল সমূহ দেখভাল করবেন এবং কাউন্সিল অনুষ্ঠানকে আরও ত্বরান্বিত করবেন আন্দোলনের পরীক্ষিত নেতাদেরকেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হবে দেখছিলেন বিশেষ শিরোনাম দুপুরের সময়ের সঙ্গে আছি আমি সজল দাস এবং আমি মিজানুর রহমান খবির এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ মাসব্যাপী অমর একুশে গ্রন্থমেলার তৃতীয় শিশু প্রহর আজ খুদে পাঠকদের পদচারণায় মুখর মেলা প্রাগল শিশুদের নিয়ে রাজধানীতে নানা আয়োজন বাঘ সংরক্ষণে চারুকলায় খুদে শিল্পীদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা হাতে খড়ির উৎসবে পরিচয় হল বাংলা অক্ষরের সাথে বসন্ত বরণে দেশীয় ফ্যাশন হাউসগুলোর পোশাকে লেগেছে হলুদের ছোঁয়া ফুল বিক্রেতাদেরও থাকছে বাড়তি প্রস্তুতি এবং দলীয় ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই এসির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলছেন সাবেক কমিশনাররা রাজনৈতিক দলগুলোকে সতর্ক থাকার পরামর্শ পর্যবেক্ষকদের শুক্রবার ছুটির দিন হওয়ায় সকাল থেকেই জমে উঠেছে অমর একুশে গ্রন্থমেলা সকাল এগারোটা থেকে শুরু হয়েছে শিশু প্রহর ক্ষুদে পাঠক আর ক্ষুদে লেখকদের পদচারণায় মুখর ছিল বইমেলা প্রাঙ্গণ মনের নানা ভাবনা ফ্যান্টাসি জগৎ উঠে আসে বইয়ের পাতায় সোহরারদি উদ্যানে সকাল থেকেই শিশুদের কলকাকুলিতে মুখর ছিল মেলা প্রাঙ্গণ শিশু বই প্রেমীদেরকে তাদের বাবা মায়ের হাত ধরে বিভিন্ন স্টলে ঘুরে ঘুরে ভূতের গল্প বিজ্ঞান ও রূপকথার বই কিনতে দেখা গেছে কেবল খুদে পাঠক নয় খুদে লেখকরাও এসেছে বই মেলায় শিশুদের নিজস্ব ভাবনা থেকে উঠে এসেছে তাদের এই লেখা তোমার এই নিয়ে কয়টা বই বের হলো দুইটা এদিকে এবছরের শিশু প্রহরকে সফল বললেন লেখক আনিসুল হক এর বই পড়তেন এখন ওই বয়সে পাঠকদেরকে আর পাওয়া যায় না এর বদলে শুধু শিশু কিশোররাই আসে ওরা যদি বইয়ের সন্ধান পায় সেখান থেকে তাদের পাঠকবাস গড়ে উঠবে তখন ভবিষ্যতে তারা ভালো বই সিরিয়াস বই বড় সাহিত্যিকদের বই এগুলি পাঠ করবে এদের ভিতর থেকে বড় মানুষ তৈরি হবে বলে আমরা আশা করতে পারি শুক্রবারের মতো শনিবারও সকাল এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত মেলায় শিশু প্রহর চলবে প্রশ্ন আসিস সময় সংবাদ ঢাকা আজকের শিশু আগামী দিনে তৈরি করবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আলাদা আলাদা ভাবে হলেও শিশুদের নিয়ে রাজধানী জুড়ে ছিল নানা আয়োজন সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র্য সুরক্ষা ও বাঘ সংরক্ষণে সচেতনতা তৈরিতে যেমন তাদের জন্য ছিল ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা তেমনি প্রথম বাংলা অক্ষরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে ছিল হাতে খড়ি উৎসব শিশুদের নিয়ে এসব বর্ণিল আয়োজন নিয়ে থাকছে এবারের প্রতিবেদন ঢাকের শব্দ ও শতাধিক ক্ষুদে চিত্রশিল্পীর এই সম্মেলনই বলে দিচ্ছে চলছে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা চারুকলার বারান্দায় বসে মনের মতো করে ছবি আঁকেন সদ্য স্কুলে পা ফেলা শিক্ষার্থীরা একটা মানুষকে খেয়ে ওর হাড়গুলো ফেলে দিয়েছে আর হলো আরেকটা মানুষ ওর বাচ্চাকে দেখে ও গাছের নিচে পলি আছে যাতে ওকে খেতে না পায় দুইটা ভাগ হরিণকে খা 
आयोजक महापन्न बाघ संरक्षण और बाघर आवासस्थल सुंदर बन जीव बैचित्र सुरक्षा निश्चित करते बाघ विषय विभिन्न प्रदर्शनी पथ नाटक और सामाजिक जो मे प्रचारणा चला लोकल लेवल कैम्पेन कर सुंदरबने आशेपाशे मानुष नैशनल लेवे सबाई के बाघर प्रोफाइल के हाई करार्जन एवं सब जन के आर्ट्स तैरि करार्ज आई स्टैंड फर टाइगर कैम्पेन शुरू कर लगे पूरा सुंदरबने मात्र एक सौ छयटी बाघ अवशिष्ट आघ संरक्षण ना हम अचिरे संख्या और कमे जाए बन्यप्राणी विशेषज्ञा सामील मुईद समसंबाद ढाका नागरिक जीवने बसंत बरणे नाना रंग बाहारी फुल और पोशाक अन्नतम अनुसंग ग्राहक चाहिदार कथा माथाय रेखे देशियों फैशन हाउसगुल पोशा के लेगे हलूदे छोआ पहला फाल्गुन भलोबासा दिवस और एकुशे भाषा दिवस के माथाय रेखे ग्राहक काना डिजाइन पोशाक एदि के बसंत बरण और भलोबासा दिवस फुल विक्रेतरों थे बाढ़ती प्रस्तुति विस्तारित जा मुस्तफा महबूब फुल फुटुक और नाई फुटुक कल बसंत और पहला फाल्गुने देश विदेश नाना रंग फुल नगरबास हाथ तुले दीते प्रस्तुत शाहबागर यह फुल व्यवसायी বিক্রেতারা জানালেন বসন্ত আর ভালোবাসা দিবসে চাহিদা বেশি থাকে হলুদ আর লাল রঙের ফুলের কয়লা ফুলগুলো সাধারণত মাথার রিংগুলো বেশি যায় হলুদ ফুলগুলো সাধারণত আর কিছু কিছু গোলাপ যায় যার বড় যায় কোপায় পড়ার জন্য বিশেষ এ দিনে ফুলের চাহিদা মেটাতে দেশীয় ফুলের পাশাপাশি ফুল আসছে বিদেশ থেকেও তবে 13 ও 14 তারিখে বাড়তি চাহিদার কারণে এসব ফুল বিক্রি হবে কয়েক গুণ বেশি দামে গোলাপ বিক্রি হতেছে আমাদের 15 টাকা পয়লা ফাল্গুন একটু বাড়বে राजधानी आजिज सुपार मार्केट घरे देखा गल बसंत पोशा के हलूर छोआई जान बस फाल्गुन प्रथम प्रहरे निजे के भिन्न सजे राते केंटाय व्यस्त क्रेतारा सकाल दिखे जो जाटारि पड़े तरह बिकल मध्य गठनतंत्रे उ प्रस्तुति भोला जिला काउंसिल बाकी चलो भोला जिला काउंसिल आगे में आठ हो तारीख अनुष्ठित हो गए। हमारे रीति में तो सब कमिटी गुला गठन प्रक्रिया प्रशस्त कर जाए। तो इतने तक काजू शुरू होएगा से। ये नेता राजारण दौलतीर भेतुरे चोल से गठन तंत्रों संशोधन ने काज। बास्तु बतार आलू के चोल से नोटुन किचु पौ সাতটি বিভাগে দায়িত্বে থাকা সাতজন সাংগঠনিক সম্পাদকের সাথে ময়মনসিংহ ফরিদপুর ও কুমিল্লা বিভাগের জন্য নতুন করে আরও তিনটি সাংগঠনিক সম্পাদকের পদ সৃষ্টি করা হবে সম্পাদক মণ্ডলীতে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক সহ আরও দুই একটি পদ সৃষ্টি করা হতে পারে সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা 13 থেকে বাড়িয়ে 15 করার চিন্তা ভাবনা চলছে আগামী থেকে 10টি বিভাগ থাকবে তো 10টি বিভাগের দায়িত্ব পালনের জন্য 10 জন সাংগঠনিক সম্পাদক পদ সৃষ্টি করা হতে পারে বাংলাদেশকে আরও তথ্য প্রযুক্তি সম্পন্ন আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার सम्पादक रखार चिंता भावना सब मिले 
এবারে কমিটির আয়তনটা একটু বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে গঠনতন্ত্র ঘোষণাপত্র সাব কমিটি করে দিয়েছেন তারা কাজ করছেন তারা পর্যালোচনা করছেন আগামী দিনের মাঠের রাজনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ সংগঠকরাই স্থান পাবেন নতুন কমিটিতে এমনটাই মনে করেন এ নেতারা জাতীয় সংসদের নির্বাচনটিও কাউন্সিলের মধ্যে যে নতুন কমিটি হবে তারা তাদেরকে দায়িত্ব পালন করতে হবে যারা সংগঠনের মূল দায়িত্বে থেকেও দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন তাদেরকে বাদ দিয়ে নতুন ভাবে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করাটাই তো কাউন্সিলের লক্ষ্য সর্বশেষ দু হাজার বারো সালের উনত্রিশে ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের ত্রিবাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জেসি সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে ছয় বছর পর ষষ্ঠ জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠানে জোর তৎপরতা শুরু করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি ভেনু চূড়ান্ত না হলেও কেন্দ্রীয়ভাবে প্রস্তুতি উপকমিটি গঠনের পাশাপাশি জেলা উপজেলা ও মহানগর কমিটি সম্পন্ন করতে মাঠে নেমেছে বিশেষ টিম দায়িত্বশীল নেতারা জানিয়েছেন এবারের কাউন্সিলে ত্যাগী ও দক্ষ নেতাদের যথাযথ মূল্যায়ন করতে চায় বিএনপি রিপোর্ট সালাউদ্দিন সুমনের সবশেষ দুই হাজার নয় সালের আটই ডিসেম্বর রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির পঞ্চম জাতীয় কাউন্সিল এরপর কয়েক দফায় উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থতার পর আগামী উনিশে মার্চ আবারও কাউন্সিলের ঘোষণা দিয়েছে দলটি ইতোমধ্যেই দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরামে বেগম খালেদা জিয়াকে চেয়ারপারসন করে গঠিত হয়েছে কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটি এর অধীনে দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের আহ্বায়ক করে গঠন করা হয়েছে পনেরোটি উপকমিটি এছাড়া জাতীয় কাউন্সিলের আগে এ মাসের মধ্যেই জেলা উপজেলা ও মহানগর কাউন্সিল সম্পন্ন করতে কয়েকটি বিশেষ টিম কাজ করছে বলে জানান দলের এই দায়িত্বশীল নেতা কেন্দ্র থেকে এগারোটি টিম করে দেওয়া হয়েছে যারা বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে এই কাউন্সিল সমূহ দেখভাল করবেন এবং কাউন্সিল অনুষ্ঠানকে আরও ত্বরান্বিত করবেন পুরোদমে প্রস্তুতি চললেও প্রশাসনের অনুমতি না মেলায় এখনো চূড়ান্ত হয়নি ভেনু এ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলছেন দলের নেতারা সুস্থ রাজনীতি চর্চাও যদি না করতে পারি আমরা তাহলে দেশ কোন পথে যাবে এটি সহজেই অনুমান করা যায় সরকার কাউন্সিলকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য বিভিন্ন ভাবে টাল বাহানা করছে এখন পর্যন্ত তারা অস্বীকৃতি জানায় নাই অথচ এটা অনুমতি দেওয়ার পাঁচ মিনিটের ব্যাপার বিভিন্ন মামলার কারণে যারা কারাগারে অথবা পালিয়ে রয়েছেন অতীত কর্মকাণ্ড বিবেচনায় কাউন্সিলে তাদের যথার্থ পদায়নের চিন্তা করছে দল সভাপতি সেক্রেটারি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি সবাই জেলে বা পালাতক আছে এমন অবস্থায় ওই সকল জেলা সম্বন্ধে আলাদা সিদ্ধান্ত নেব আন্দোলনে পরীক্ষিত নেতাদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হবে জাতীয় কাউন্সিলের আগে চেয়ারপারসন ও সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতে ইতোমধ্যেই দলের গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছেন বেগম জিয়া সালাউদ্দিন সুমন সময় সংবাদ ঢাকা দুপুরের সময়ে আরো থাকছে ক্রমেই অকার্যকর হয়ে পড়ছে দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প তিস্তা ব্যারেজ হতাশায় কৃষক ভারতের সঙ্গে দ্রুত সমস্যা সমাধানে তাগিদ বিশেষজ্ঞদের প্রথমবারের মতো দলীয় ভিত্তিতে হতে যাওয়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই নির্বাচন কমিশনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন সাবেক কমিশনাররা আর পর্যবেক্ষকরা এই নির্বাচনকে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য বড় পরীক্ষা মন্তব্য করে দলগুলোকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন রাশেদ লিমনের রিপোর্ট প্রথম দফার তফসিল সহ বৃহস্পতিবার ছয় দফা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন এবারই প্রথম দলীয় ভিত্তিতে হতে যাচ্ছে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরের এই নির্বাচন আর তাই রাজনৈতিক চাপ সামাল দিয়ে এই নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই কমিশনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যদি নির্বাচন কমিশনের কাছে কোনো নির্বাচন থাকে ওটা হচ্ছে ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচন নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি হবে সেখানে ইউনিয়ন কাউন্সিলে যে থানা আছে সেই থানার রোল কি হবে কারণ থানার রোলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তাদের কি কীভাবে ইলেকশন কমিশন ব্যবহার করবে এবং আর সিকিউরিটি ব্যবস্থাপনাতে কি হবে খোলা ল ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনটা স্পর্শকাতর হবে এবং সেখানেও কিন্তু আমার মনে হয় যে নির্বাচন কমিশনকে খুব কৌশলী হতে হবে শুধু মাঠেই নয় প্রশাসনিক কাজেও কমিশনকে দক্ষতা আর রাজনৈতিক দলগুলোকে সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে বলে মত তাদের একটি নির্বাচন যখন ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হয় এটার একটা প্রভাব পড়ে যায় পরবর্তী নির্বাচনগুলোর ওপরে এবং সেই নির্বাচনের ফলাফলের ওপরে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো তাদের আচর আচার আচরণগুলোকে নির্ধারণ করে এটা হচ্ছে ভয়ের জায়গা অ্যাটলিস্ট আট কোটি ভোটার এনভল মিনিমাম এই মার্কা দিয়ে ব্যালট পেপার ছাপানো সেই ব্যালট পেপারকে সময় মতো পৌঁছানো 
সেই প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নাম আসবে এসব কে কর কাজেই এগুলো একটা বড় অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বিষয় সর্বশেষ 2011 সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্থানীয় সরকারের এই নির্বাচন রশিদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের নামে সরকার আরেকটি প্রহসন করতে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করে বিএনপি নেতারা বলেছেন সবকিছু জেনেও শুধুমাত্র গণতন্ত্রের স্বার্থে এই নির্বাচনে অংশ নেবে বিএনপি বিগত নির্বাচনের উদাহরণ টেনে তারা নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ডেরও কঠোর সমালোচনা করেন সকালে রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে তারা বক্তব্য রাখেন আমরা দেখছি নির্বাচনের নামে প্রহসন হচ্ছে 5 জানুয়ারি তো হয়েছে পৌর নির্বাচন হলো এখন ইউনিয়ন নির্বাচন হচ্ছে আমরা সব জানি এগুলো ब्लूप्रिंट किंतु बीएनपी विश्वास करें निर्वाचन है बीएनपी विश्वास कर गौरवतम से हमरा निर्वाचन करवो एवं निर्वाचन चौथा सुतो हमरा करते चाहिए आज के ये निर्वाचन के नाम में जो प्रहोषण एकेर पौर एक होते हैं शेषम पर के जाति के सजाक थक तो होंगे आमादर के नोटुन करे चिंता करते होंगे की पुक्रिया বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে পাকিস্তান হস্তক্ষেপ করলে সমুচিত জবাব দেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে দলীয় কার্যালয়ে যুবলীগের এক যৌথ সভায় তিনি বক্তব্য রাখেন একই সভায় দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিম বলেন 111 এর সময় মিথ্যা সংবাদ ছাপাই শুধু ভুল শিকার নয় ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহবুব আনামকে তার পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে একাত্তর সালে আমরা যাদেরকে পরাজিত করে এই দেশ থেকে বিতাড়িত করে যে স্বাধীন করেছিলাম এই বাংলাদেশে তাদের আর কোনো হস্তক্ষেপ করার সুযোগ নেই ভবিষ্যতে যদি বাংলাদেশ বাংলাদেশের কোনো আভ্যন্তরীণ বিষয়ে পাকিস্তান যদি হস্তক্ষেপ করে তাহলে তাদেরকে সমুচিত জবাব দেওয়া হবে কূটনৈতিক অনুযায়ী পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে কিনা সেই ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আদালতে এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হবে মুক্তিযুদ্ধের মীমাংসিত বিষয় নিয়ে কোনো বিতর্ক করলে কারো রেহাই হবে না বেগম খালেদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে বেগম খালেদা জিয়া যদি এই বক্তব্যের প্রত্যাহার না করে এবং জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা না করেন তাহলে তার জন্য তাকে আদালতের কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হবে ডেলি স্টারের সম্পাদক তিনি সেদিন স্বীকার করেছেন তিনি ভুল করেছিলেন একটা মিথ্যা নিউজ শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কিন্তু যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গিয়েছিল সেই সময় ক্ষমা চেয়েছেন আপনাকে ধন্যবাদ ভুল শেখ হাসিনা ধন্যবাদ কিন্তু আপনার এই অপরাধের জন্য আপনার পদত্যাগ করা উচিত ডেলি স্টার পদ্ধতি পদ থেকে পদত্যাগ করা উচিত আপনার সাংবাদিক দম্পতি সাগর রনি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শেষের ব্যাপারে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল তিনি বলেন সঠিক তদন্তের মাধ্যমেই এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হচ্ছে সকালে রাজধানীর রমনায় এক অনুষ্ঠান শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কথা জানান আমরা সঠিক তদন্তের মাধ্যমে সঠিক মানে রহস্যটা কি সেটাই আমরা বের করার প্রচেষ্টা নিচ্ছি হয়তো কোনো কারণ থাকতে পারে হয়তো এরকম হতে পারে যে এখন না জানিয়ে সব একবারে জানাবে সেই জন্য হয়তো র্যাব মানে জানাচ্ছে না সময় নির্ধারণ কোনোটাই আমি করতে পারবো না আমি শুধু এইটুকুই বারবার বলবো আমি আশা করি একুশে ফেব্রুয়ারিকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করেছে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সকালে গ্রিন ল্যান্ড টেকনোলজিস নামে প্রতিষ্ঠানটির নিজ উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হয় প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরতরা আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করে শহীদ মিনারের বেদি ও পুরো প্রাঙ্গণের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করেন অংশগ্রহণকারীরা জানান বাঙালি জাতির প্রাণের স্পন্দন শহীদ মিনার যেন পুরো বছর জুড়েই পরিচ্ছন্ন থাকে এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরির কারণেই তাদের এ অভিযান ভূমিকা রাখবে আগামীতে এ সংসদ ভবন থেকে শুরু করে অন্যান্য স্থাপনা পরিচ্ছন্নতার অভিযান পরিচালনা করার কথা জানাই প্রতিষ্ঠানটি দুপুরের সময় আরও থাকছে সিরিয়ায় যুদ্ধবিরতির বিষয়ে সম্মত বিশ্ব নেতারা তবে সবকিছু নির্ভর করছে সরকার ও বিরোধীদের প্রতিশ্রুতি রাখার ওপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কোনোভাবেই বন্ধ হচ্ছে না নোট গাইডের রমরমা বাণিজ্য শিক্ষাবিদরা বলছেন প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শিক্ষকের অভাবেই বিকল্প বইয়ের সহায়তা নিতে বাধ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধানে শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা পদ্ধতির আধুনিকায়ন জরুরি বলে মত তাদের অন্যদিকে নিষিদ্ধ গাইড বাণিজ্যের সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় আনার হুঁশিয়ারি শিক্ষামন্ত্রীর রাশেদ বাপের রিপোর্ট গভীর মনোযোগ দিয়ে বইয়ের পাতা উল্টে দেখছে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ফাহিম বাবার সঙ্গে বই কিনতে আসা খুদে এই শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে গাইড 
একের ভিতর 10 কিংবা তারও অধিক পাঠ্যবইয়ের উত্তর মিলছে একই মলাটে কখনো আবার পাবলিক পরীক্ষা সহ স্কুলের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হুবহু কমন পড়ছে এসব বই থেকেই আর তাই শিক্ষার্থীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে এসব নোট গাইড বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই গাইড বইয়ের নাম নির্ধারণ করে দেন বলেও অভিযোগ রয়েছে सृजनशील सहायक ग्रंथ नामकरण प्रकाश ही छापान गाइड बी एक शिक्षक देर विषय प्रश्न तुले निजे पक्षे साफाई गई प्रकाशक समिति सृजनशील प्रश्न पत्र तैरते शिक्षक सक्षमता जोर दिल शिक्षाविदनशील प्रश्न करते যে প্রশ্নের উত্তরটা নিশ্চয়ই আর গাইড বইতে থাকবে না আর গাইড বইতে যদি না থাকে তাহলে ছেলে মেয়েরা গাইড বই কিনবেও না কাগজে কলমে নিষিদ্ধ হলেও খোদ রাজধানীতেই এভাবে ছাপানো হচ্ছে গাইড বই শিক্ষাবিদরা বলছেন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গাইড বইয়ের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে শ্রেণীকক্ষে পূর্ণাঙ্গ পাঠদানের পাশাপাশি এসব বইয়ের মুদ্রণ ও বিপণন বন্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা क्रमे अकार्यकर हो पड़े देश के बृहतम सेच प्रकल्प तस्ता बारेज कार्यक्रम स्मरणकाल मध्य ए बचर ही सब चे कम संख्यक जमीते सेचर लक्ष्यम्रा नहीं क्या शुरू कर पानी उन्नयन बोर्ड तब से चलते रेशनिंग पद्धति और ये चरम क्षुब्ध हो उठे एलिकार सेच निर्भर कृषक शिल महमूद कैमर मानिक सरकार रिपोर्ट तस्ताह अभिन्न नदी पानी भारत एक तरफा भाव प्रत्याहर कर तस्ता एख कार्य अचल प्राय चलती खरा मौसुम शुरूते पानी प्रभाव कि बसि से करपक्ष कृषक बसि जमीते सेच सुविधा देर कथा बल्ले ता बसि जमीते ही चाषाबाद शुरू कर कंतु हठात कर पानी प्रवाह कमे जावएं हताशा कृषक मात्र कैक दिन आगे ये कैनल छो पानी टईटुम्बर पानी देखे कृषक तरह कोमर बेधे नेमे आबादे और एख हठात कर पानी नेमे जावएं ता पड़े चरम विपाके घास निर्धारित नहींगेट जरूरी गंगार पानी समस्या नहीं गठित भारत जौथ कमिटी बाषट्टीतम बैठक अनुष्ठित बैठक बांगलेश पक्ष इंदो बांगला जौथ नदी कमिशन सदस्य मुफाजल होसैन नेतृत्व में पांच सदस्य प्रतिनिधि दल अंश नीन अपरदी के भारत पानी सम्पद मंत्रणालय कमिशनर सिलाल नेतृत्व पांच सदस्य प्रतिनिधि दल बैठके 
অংশগ্রহণ করেন এই সময় গঙ্গার পানি সমস্যা সমাধানে ভারতের যে আশ্বাস সে বিষয়ে অগ্রগতি ও নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন তারা পাশাপাশি গত 40 বছরের মধ্যে চলতি শুকন মৌসুমে বাংলাদেশে গঙ্গার সবচেয়ে কম পানি প্রবাহের কথা তুলে ধরা হয় ভারতীয় প্রতিনিধি দলের কাছে আবারো সমস্যা সমাধানে উভয়পক্ষই আশা প্রকাশ করেন দেশের চিকিৎসা সেবার আধুনিকায়নে জরুরি বিভাগ বা ইমার্জেন্সি বিষয়ক উন্নত প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ইমার্জেন্সি মেডিসিনের আয়োজনে এক কর্মশালায় উঠে আসে এমন বক্তব্য ঢাকা মেডিকেলে আয়োজিত ওই কর্মশালায় নবীন ও কর্মরত চিকিৎসকদের জরুরি বিভাগের নানা কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন দেশ বিদেশের প্রথিত যশা অধ্যাপকগণ বিভিন্ন হাসপাতাল ক্লিনিক ও কলেজ থেকে ইন্টার্ন চিকিৎসক সহ প্রায় শতাধিক অংশগ্রহণকারীর মধ্যে জরুরি বিভাগের বিভিন্ন নিয়মকানুন ও চিকিৎসা কৌশল শেখানো হয় কর্মশালায় বলা হয় বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজগুলোতে অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর পড়ানো হলেও জরুরি বিভাগের উপর কোনো কোর্স না থাকার কারণে দেশের শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ছে ইমার্জেন্সি মেডিসিনের উপর নতুন কারিকুলাম প্রণয়নের দাবিও জানানো হয় কর্মশালা থেকে सब किस पे ये सब किस करा इमार्जेंसर भरे बस रूम भेतरे बस एक बिराट बेपार बिराट स्किल वो सेट अपने नहीं जरूरी दरकार एक रेसिडेंसि प्रोग्राम से रेसिडेंसि प्रोग्राम मध्यमे जाते नतून नवीन डाक्त उत्साहित करते पोस्ट ग्रेजुएशन करार्जन विशेषज्ञ हिसाब से आसबें और इमार्जेंसिगुलि आस्ते आस्ते स्ट्राक्चार्ड हो इक्यूपड है আমাদের দেশে ইমার্জেন্সি মেডিসিন বলে কোনো সাবজেক্ট এখনও তৈরি হয় নাই এবং ইমার্জেন্সি মেডিসিনের সাবজেক্ট তৈরি হওয়া তো দূরে থাকুক ইমার্জেন্সি রুমে যারা কাজ করেন তাদেরকেও আমরা সেভাবে ওয়েল ট্রেন করে রাখতে পারি নাই কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বেশ জুনিয়র ডাক্তার অভিজ্ঞতা নেই একটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে সে সেটা সামাল দিতে পারে না এগুলির থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ হচ্ছে ইমার্জেন্সি রুমটাকেই আধুকে না আধ মানে মডার্নাইজ করতে হবে ধারণ ক্ষমতা না থাকায় কুড়িগ্রামে বিসিআইসির গুদামের বাইরে খোলা আকাশের নিচে রাখা হয়েছে হাজার হাজার টন সার শীত ও কুয়াশায় এসব সারের গুণগত মান নষ্ট এবং জমাট বাধার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ডিলাররা অবশ্য সার সংরক্ষণে অতিরিক্ত শেড ও গুদাম নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তা মমিনুল ইসলাম মঞ্জুর পাঠানো তথ্য ও রবিউল ইসলামের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট কুড়িগ্রাম শহরের খলিলগঞ্জে বিসিআইসির দুই হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বাফার গুদামে বর্তমানে সাত হাজার মেট্রিক টনের বেশি সার রয়েছে এর মধ্যে সাড়ে তিন হাজার মেট্রিক টনের বেশি সার রাখা হয়েছে খোলা আকাশের নিচে শুধু এবারই নয় বছরের পর বছর এভাবেই সার বাইরে রাখা হচ্ছে পাশাপাশি শ্রমিকরা হুক দিয়ে সারের বস্তা লোড আনলোড করায় বাতাস ঢুকে এর গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ ডিলারদের ডিলাররা মাল কম তুলতেছে তার কারণে সারটা মজুদ বেশি হয়ে গেছে প্রতি বছরই এই এইভাবে বাফারের মজুদ রাখা হয় বাইরে খোলা আকাশের নিচে এতে সারের গুণাগুণ নষ্ট হয় এদিকে খোলা আকাশের নিচে দীর্ঘ সময়ের জন্য সার মজুদ রাখা হলে গুণগত মান নষ্ট হবে বলে জানিয়েছেন কৃষি কর্মকর্তা রাসায়নিক সার অল্প সময়ের জন্য বাইরে হেল্প করে রাখলে এর গুণগত মানের পরিবর্তন হবে না তবে দীর্ঘদিন যদি রাখা হয় সেক্ষেত্রে গুণগত মান পরিবর্তন হবে অবশ্য সার সংরক্ষণে অতিরিক্ত গুদাম ও শেড নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তা যে শেড আছে তাতে আমাদের সার রাখার যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা সেটা সংকুলন হচ্ছে না যে কারণে আমরা আরও কিছু গুদাম বা শেড নির্মাণের জন্য আমরা বিসিআইসি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছি চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত তিন মাসের জন্য কুড়িগ্রামে ছাব্বিশ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার বরাদ্দ দিয়েছে বিসিআইসি সময় সংবাদ কুড়িগ্রাম স্থানীয় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিশেষ পূজা উপলক্ষে কুষ্টিয়ার খোকসায় চলছে ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ মেলা প্রতি বছরের মতো এবারও মেলায় অংশ নিচ্ছেন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ব্যবসায়ীরা আর নিজেদের পছন্দের জিনিসটি কিনতে মেলা প্রাঙ্গণে প্রতিদিনই ভিড় করছেন হাজার হাজার দর্শনার্থী এদিকে মেলার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে সব ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ এস এম রাশেদের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট কুষ্টিয়ার খোকসায় এই গ্রামীণ মেলাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়েছে উৎসবের আমেজ মাঘি আমাবস্যার তিথিতে পাঠা বলি দিয়ে পূজা অর্চনার মধ্যে দিয়ে পরদিন পঁচিশ মাঘ আয়োজন করা হয় এই মেলার 
এরি ধারাবাহিকতায় আট ফেব্রুয়ারি কালীবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ মেলা নিজেদের পছন্দের জিনিসটি কিনতে প্রতিদিনই এখানে ছুটে আসছেন স্থানীয়রা ছাড়াও আশপাশের জেলার দর্শনার্থীরা আমরা এখানে এসেছি মা যাতে আমাদের মনোমাসনা পূর্ণ করে শহরে থাকি বাচ্চারা তো গ্রামের মেলাটা বোঝে না তাই দেখানোর জন্য ওদের এটা নিয়ে আসা আমি মেলা কেন দেখছি নাগরদোলা দেখছি उपकरण सह नान रकम नित्य प्रयोजन जिन पर्सा सजिए बस दोकानी सकाल बेला मेलार मेलाटी चलते सतर फेब्रुआर पर्त समय कूस्टिया জার্মানির মিউনিক সম্মেলনে শুক্রবার সিরিয়ায় যুদ্ধবিরতির বিষয়ে সম্মত হয়েছেন বিশ্ব নেতারা যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় দ্রুত মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই অস্ত্রবিরতির ডাক দেওয়া হলেও জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস ও আল নুসরা ফ্রন্টের ওপর হামলা অব্যাহত থাকবে বলে জানান রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লেভরভ তবে এই কাগজে কলমে নেওয়ার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সিরিয়ার বিদ্রোহী ও সরকারি বাহিনীকে শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান জানান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি সিরিয়া জুড়েই এখন এমন ধ্বংসযজ্ঞ এখানে সেখানে পড়ে আছে বিধ্বস্ত ভবন যে কোনো সময় প্রাণ হারানোর ভয়ে লোকজন রাস্তায় বের হয় না গত পাঁচ বছর সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধে আড়াই লাখের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে ঘর বাড়ি ছেড়েছে এক কোটি দশ লাখের বেশি মানুষ সবশেষ তুরস্ক সীমান্তবর্তী সিরিয়ার আলেপ্পো শহরে বিদ্রোহীদের সঙ্গে তীব্র লড়াইয়ের মুখে মেনাক বিমানবন্দর সহ স্থানীয় একটি অস্ত্রাগার নিজেদের দখলে নেওয়ার খবর বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে জানায় সিরিয়ার সরকারি বাহিনী যখন তারা আলেপ্পোতে হামলা চালায় আমরা এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে কেবল পালিয়ে বেরিয়েছি এভাবেই প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ নিজ ভিটেমাটি ছেড়ে পাড়ি দিচ্ছে দীর্ঘ পথ নাম লেখাচ্ছে শরণার্থীর খাতায় অবশেষে যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ায় মানবিক সাহায্যের পরিধি বাড়াতে রাজি হন বিশ্ব নেতারা বৃহস্পতিবার মিউনিখে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া সহ সতেরো দেশের অংশগ্রহণে একটি বৈঠক থেকে আসে এই ঘোষণা এই যুদ্ধবিরতির ফলে বারবার ব্যর্থতার মুখে পড়া সিরীয় শান্তি আলোচনা নতুন করে আসার আলো দেখবে বলে ধারণা করা হচ্ছে তবে এই সিদ্ধান্তের প্রতি সিরিয়ার সরকার ও বিদ্রোহীরা সম্মান দেখাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি এই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলে সিরিয়ার বেসামরিক নাগরিকদের জীবনে শান্তি ফিরে আসবে তবে এখন পর্যন্ত আমাদের সিদ্ধান্ত কাগজে কলমেই হয়েছে যুদ্ধবিরতির সফলতা নির্ভর করছে সিরিয়ার বিদ্রোহী ও সরকারি বাহিনীর ওপর এই সিদ্ধান্তের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল না হলে কোনো লাভ নেই যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় দ্রুত মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই অস্ত্রবিরতির ডাক দেয়া হলেও জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস ও আল নুসরা ফ্রন্টের ওপর হামলা বহাল রাখার কথা জানিয়েছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাফরফ এছাড়া সিরিয়ার বিদ্রোহী পক্ষগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠনের কথা জানিয়েছে জাতিসংঘ এ বিষয়ে শনিবার সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের কথা রয়েছে এছাড়া সিরিয়ায় শান্তি আলোচনা পুনরায় শুরু করাতে বিদ্রোহীদের বিনা শর্তে অংশ নিতে হবে বলে জানান রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিদ্রোহীরা প্রতিবার শান্তি আলোচনার আগে বিভিন্ন শর্ত জুড়ে দেয় এ কারণে বারবার এই আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবন অনুযায়ী বিদ্রোহীদের শর্ত ছাড়াই আলোচনায় অংশ নিতে হবে এর আগে সিরিয়ায় শান্তি ফেরাতে রাশিয়াকে বিমান হামলা বন্ধের পাশাপাশি সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদকে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রসোয়া ওলাদ ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফিলিপ হ্যামন্ড সিরিয়ায় শান্তি ফিরিয়ে আনার বিষয়ে এই মাসের শেষে আলোচনা শুরুর কথা থাকলেও আলেপ্পোয় বিদ্রোহীদের ওপর রাশিয়ার বিমান বাহিনীর সহায়তায় সিরিয়ার সরকারি সেনাদের হামলার কারণে তা ভেস্তে যায় সঞ্জনা চৌধুরী সময় সংবাদ সিরীয় শরণার্থী শিশু 
আইলান কুর্দির মৃত্যুর ঘটনায় দুই মানব পাচারকারীর বিচার শুরু হয়েছে তুরস্কের আদালতে আলাবাস ও আসেম আল ফ্রাহাদ নামের সিরীয় ওই দুই ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলে মানব পাচার ও হত্যার দায়ে তাদের সর্বোচ্চ ৩৫ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে গেল বছর তুরস্ক থেকে নৌকায় করে পরিবারের সঙ্গে গ্রিসে যাবার সময় তিন বছরের শিশু আইলান ভূমধ্যসাগরের তুর্কি উপকূলে নৌকা ডুবিতে প্রাণ হারায় সে সময় সৈকতে তার নিথর দেহ পড়ে থাকার ছবি প্রকাশিত হলে বিশ্বব্যাপী সমালোচনার ঝড় ওঠে দক্ষিণ আফ্রিকা ইংল্যান্ড সিরিজ প্রসঙ্গ পাঁচ ম্যাচ সিরিজে সমতায় ফেরার লক্ষ্যে চতুর্থ ওয়ানডেতে শুক্রবার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকা জোহানেসবার্গে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটায় তৃতীয় ওয়ানডেতে সাত উইকেটের দাপুটে এক জয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী দক্ষিণ আফ্রিকা তিনশো উনিশ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে ডিকক ও আমলার দুশো উনচল্লিশ রানের রেকর্ড জুটিতে ইংল্যান্ডকে এক প্রকার উড়িয়ে দিয়েছে প্রোটিয়ারা আর সিরিজে দুই একে পিছিয়ে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ ম্যাচেও দারুণ ফর্মে থাকা আমলো ও ডিককের ব্যাটে শুভ সূচনার আশা করবে তবে ডি ভিলিয়ার্সের বাজে ফর্মার বল হাতে ইমরান তাহির রাবাদ্দের ছন্দে না থাকাটা দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে দলের জন্য অন্যদিকে এ ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করতে চায় ইংলিশরা আর চতুর্থ ম্যাচে জয় পেলে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একই সফরের টেস্ট ওয়ান ডে সিরিজ জয়ের রেকর্ড করবে সফররতরা তবে এই মাঠে সবশেষ ওয়ান ডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে একশো আটচল্লিশ রানের বিশাল ব্যবধানে জয়ের ইতিহাসটা থেকে অনুপ্রেরণা পেতে পারে টোটিয়ারা দুদলই প্রায় অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই মাঠে নামতে পারে ভারত শ্রীলঙ্কা টি টোয়েন্টি সিরিজের খবর সিরিজ নিশ্চিত করার মিশনে দ্বিতীয় ম্যাচে স্বাগতিক ভারতের মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা আর ধোনির দলের লক্ষ্য সিরিজে সমতা আনা রাঁচিতে দু দলের ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় শুক্রবার রাত আটটায় প্রথম ম্যাচে পুনের পেস সহায়ক উইকেটে লঙ্কানদের কাছে একরকম বিধ্বস্ত হয়েছে টিম ইন্ডিয়া ধোনির দল তাই ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে যার জন্য রাঁচির উইকেট করা হচ্ছে ব্যাটিং সহায়ক প্রথম ম্যাচে দলের ব্যাটসম্যানরা ব্যর্থ হওয়ায় স্বাগতিকদের দলেও আসছে পরিবর্তন হার্দিক পান্ডের পরিবর্তে অভিষেক হতে পারে পাওয়ান নেগির অন্যদিকে চোট কাটিয়ে লঙ্কান দলে ফিরতে প্রস্তুত তিলাকরাতনে দিলশান যদিও রাঞ্চিতে উইনিং কম্বিনেশন ধরে রেখেই মাঠে নামার সম্ভাবনা শ্রীলঙ্কার স্পটলাইটে থাকবেন অভিষেকেই আলো ছড়ানো পেসার কাসুন রাজিথা এছাড়া এ ম্যাচে এ ম্যাচ হারলেই র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান হারাতে হবে চান্দিমালের দলকে তাই সতর্ক হয়েই মাঠে নামবে টি টোয়েন্টির বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা দর্শক ভারতের গৌহাটিতে চলছে দক্ষিণ এশিয়ান গেমসের বারোতম আসর যেখানে পদকের জন্য বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নিচ্ছেন বাংলাদেশের প্রতিযোগীরা এই মুহূর্তে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী সজল মিত্র রিচার্ড এসএ গেমসের সবশেষ খবর জানতে আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে সজল সজল আপনি যেমনটা বলছিলেন যে বারোতম দক্ষিণ এশিয়ান গেমসের ভেনু আসামের গৌহাটিতে এখনো আজকে গেমসের অষ্টম দিন অতিবাহিত হচ্ছে তবে এখন পর্যন্ত সকাল থেকে বাংলাদেশের তেমন কোনো ইভেন্ট ছিল না আর যে কটা ইভেন্ট ছিল সে কটার আসলে প্রাথমিক পর্ব ছিল সকালবেলা এবং বিকেলবেলা অনুষ্ঠিত হবে সেই সব ইভেন্টের ফাইনাল পর্ব আমরা সকালের পর অর্থাৎ বিকেলবেলাই কিন্তু জানতে পারবো আসলে বাংলাদেশ কতটি পদক জিতেছে বা কতটি পদক জিততে পারেনি মানে সব কিছুর একটা পরিসংখ্যান আমরা বলতে পারবো সকালবেলা বাংলাদেশ ফুটবল দল অনুশীলন করেছে কারণ আগামীকাল বাংলাদেশ ফুটবল দলের ভারতের বিপক্ষে এই ফুটবল ইভেন্টের সেমিফাইনাল ম্যাচটি রয়েছে ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে মাঠ নিয়ে একটা কথা বলতেই হচ্ছে আসরের প্রথমে কিন্তু নেহরু স্টেডিয়ামকে আসলে এই ফুটবলের ভেনু হিসাবে পছন্দ করা হয়েছিল এবং সেখানেই আয়োজন হওয়ার কথা ছিল পরবর্তীতে সেই মাঠটি প্রস্তুত নয় বলে ভেনু পরিবর্তন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গৌহাটির পল্টন বাজারের সাই স্টেডিয়ামে এবং সেখান থেকে পরবর্তীতে গ্রুপ পর্বের খেলা শেষ হওয়ার পরে আবারও ভেনুটি পরিবর্তন করা হয়েছে যেহেতু সেমিফাইনাল ম্যাচ এবং ফাইনাল ম্যাচ হাই ভোল্টেজ হাই ভোল্টেজ ম্যাচ সেটির ভেনু হিসাবে পছন্দ করা হয়েছে ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়াম যেটি কিনা আসরের মূল ভেনু গেমস ভিলেজ হিসাবে যেটি পরিচিত এখানে অ্যাথলেটিক্স হয়েছে তো বোঝাই যাচ্ছে বা বলা মানে বলার অপেক্ষা রাখে না যে আসলে এই মাঠটির উপরে অনেক বেশি ধকল যাচ্ছে এই মাঠেই কিন্তু এবারের আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়েছিল এবং সমাপনী অনুষ্ঠানও এই মাঠটিতেই অনুষ্ঠিত হবে এবার একটু অন্যান্য ইভেন্টের প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে আজ সকালে শুটিংয়ে দশ মিটার এয়ার রাইফেলে বাংলাদেশের যে ইভেন্টটি অনুষ্ঠিত হয়েছে সেটিতে কিন্তু বাংলাদেশের শুটার অনেকটা 
কি বলা যায় যে বাংলাদেশের প্রত্যাশার যা পাল যার কাঁধে প্রত্যাশার পতাকা যার কাঁধে তিনি হচ্ছেন গিয়ে আব্দুল্লাহ হেল বাকি তো তিনি প্রাথমিক পর্বে মাঠে নেমেছিলেন এবং সেখানে তিনি 621 দশমিক 6 স্কোর করে তিনি কিন্তু তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছেন ফাইনাল হবে বিকেল বেলা তো এছাড়া আমার কাছে এখন পর্যন্ত আসলে সুখকর বা আপনাকে দেয়ার মতো কোনো তথ্য এই আসামের গোহাটিতে নেই কিংবা শিলংেও নেই সেটি থাকলো সেটিও আপনাকে জানাতাম তো আসামের গোহাটি থেকে অর্থাৎ গেমসের যে মূল ভেনু সেই ভেনু ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়াম সেই ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়াম থেকে আমার কাছে এটাই ছিল সর্বশেষ সজল দর্শক গৌহাটি থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী সজল মিত্র রিচার্ড তিনি জানাচ্ছিলেন এসএ গেমসের সবশেষ খবরা খবর বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে বরাবরের মতো ভ্যালেন্টাইন্স ডে উপলক্ষে আসছে বিপুল সংখ্যক পর্যটক এরই মধ্যে কক্সবাজারে আবাসিক হোটেল মোটেলগুলোতে অগ্রিম বুকিংও শেষ হয়েছে এজন্য পর্যটন ব্যবসায়ীরাও নিয়েছেন নানা প্রস্তুতি আর পর্যটক সমাগম বাড়বে তাই সৈকত এলাকায় নেওয়া হচ্ছে নেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থাও সুজাউদ্দিন রুবিলের তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট যে কোনো উৎসব উপলক্ষ মানেই কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে আনন্দের হিল্লোল চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডেকে সামনে রেখে এবারও প্রস্তুত কক্সবাজার এবার এমনিতেই চলছে পর্যটন বর্ষ ফলে কম বেশি পর্যটক নিয়মিত ছুটে আসছেন পর্যটন শহরে তার সাথে এই দিনটি যোগ হওয়ায় পর্যটকদের সংখ্যা বাড়ছে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা আর হোটেল মোটেল গুলোতে পর্যটকদের আনন্দ দিতে নেওয়া হয়েছে নানা প্রস্তুতি কক্সবাজারে হোটেল ও মোটেল আছে চার শতাধিক ভ্যালেন্টাইন্স ডেকে সামনে রেখে বেশিরভাগ কক্ষই বরাদ্দ হয়ে গেছে বলে জানালেন হোটেল মালিক সমিতির এই নেতা আমরা উৎসবমুখর পরিবেশে এখানে যারা বিশ্ব ভালোবাসা দিবস পালন করতে আসবেন তারা যাতে আনন্দ কোনোভাবে এই দিবসটা উদযাপন করতে পারে এই জন্য আমাদের সকল রকমের প্রস্তুতি আমরা সম্পন্ন করে রেখেছি টুরিস্ট পুলিশ জানায় পর্যটক সমাগম বাড়বে তাই সৈকত এলাকায় নেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা যারা লাবনী পয়েন্ট কলাতলি পয়েন্ট সুগন্ধা পয়েন্টে যারা ঘোরাফেরা করবেন আমরা তাদের চব্বিশ ঘন্টা তাদের নিরাপত্তা দেব পাশাপাশি আমরা যে ইনানি এবং সেন্ট মার্টিন ক্যাম্প যেসব পর্যটক আছে তাদেরকেও আমরা নিরাপত্তা প্রদান করি खुदे पाठक लेखक पदचारण मुखर छो मेला प्रांगण तरह भावनार फैंटास जगत उठे आसे बेर पता শিশুদের নিয়ে রাজধানীতে নানা আয়োজন বাঘ সংরক্ষণের চারুকলায় খুদে শিল্পীদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা হাতে খড়ির উৎসবে পরিচয় হলো বাংলা অক্ষরের সাথে বসন্ত বরণে দেশীয় ফ্যাশন হাউসগুলোর পোশাকে লেগেছে হলুদের ছোঁয়া ফুল বিক্রেতাদেরও থাকছে বাড়তি প্রস্তুতি ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে প্রিয়জনের সাথে সময় কাটাতে এবার সমুদ্র সৈকতকেই বেছে নিচ্ছেন অনেকেই তাই কক্সবাজারের হোটেল মোটেলগুলোতে বেড়েছে বুকিং এবং দলীয় ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই ইসির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলছেন সাবেক কমিশনাররা রাজনৈতিক দলগুলোকে সতর্ক থাকার পরামর্শ পর্যবেক্ষকদের এই ছিল দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়ের